আসসালামু আলাইকুম স্যার আমি লাইলা আক্তার বানু সদর হসপিটাল ওকে নেক্সট নেক্সট কে আছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার মিনা রাখাতুন দশ সদর হসপিটাল আসসালামু আলাইকুম স্যার বলেন প্লিজ নেক্সট নেক্সট কে আছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার আমি সুলতানা পারভিন কে 250 শত জেলা হাসপাতাল বাগেরহাট डिप्लोमाते जीवनगर চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ থেকে 2010 সালে ওকে আমি ফার্স্ট অফ অল সবাইকে শেখাবো সেলফ ইন্ট্রোডিউসিং কিভাবে করতে হয় ওকে আগে একটু যেহেতু নামাজ পড়া জানেন না নামাজ পড়াটা শেখাই দিচ্ছি ব্যাপারটা এরকম হ্যাঁ আপনারা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং পাস করেছেন অলরেডি ওরিয়েন্টেশন ক্লাস কমপ্লিট করেছেন অনেক স্যার আপনাদের ক্লাস নিয়েছেন ওকে সেলফ ইন্ট্রোডিউসিং বলতে আপনি एक मिनट दू मिनट बोलते पारे, नो प्रॉब्लम ओके सो अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बोलबें सलाम दीबें असलमकुम और नमस्कार रिक्त अख्तर बोल दोशो पंचाश सज्जा विशिष्ट नारायणगंज हस्पिटल सिनियर स्टाफ नार्स हिसाब से मेडिसिन वार्डे कर्मरत आगत तीन बचर जबत अथवा विगत चार बचर जबत हस्पिटल इनचार्ज हिसाब से दायित्व पालन करी दुहजार तर साले और चौदह साले और पंद साले मागुरा नार्सिंग इन्स्टिट्यूट थे डिप्लोमा इन नार्सिंग सायस एंड कमप्लीट कर फैमिलियल दिक्कत मैरिड हमारे बेबी आो हज़ार तेईस साले बी एस इन नार्सिंग एडमिशन टेस्ट दिए मागुरा नार्सिंग कलेज की प्राइट नार्सिंग कलेजर मध्य थे बेस्ट मन एखे एडमिशन नहींट्स अल सर सो हमें इन फ्यूचारे ये प्रतिष्ठान बस सी नार्सिंग कमप्लीट करब ए मास्टार्स कमप्लीट करें देशो जर सेवे निजे के नियोजित रखब क्लियर हमार कथा मन है सबा बुझते पे सुनते पे विशिष्ट मागुरा বেশ মনে করার পর আমি ওখানে ভর্তি হয়ে যাই এবং গত 13 তারিখে আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হয় এবং আমি এখানে ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন আমি সেটিসফাই 
मेडिकल कलेज इन हस्पिटल श्रीपुर मन हलो प्रांत सम्पूर्ण चेष्टा कर लगभग जनगणारेमिशन निल चले जाबरेडी ग्रुपेट शेयर कर সেটা কি ওপেন হয়েছে আমি লেখাটা বলতে যাচ্ছি কি লেখা আছে উপরে বলেন জি স্যার ডব্লিউ এন সি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজমেন্ট নাকি জানেন নার্সিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে সরি ঠিক আছে বলেন 
WNC Administration and Management আমি পেজটা ওপেন করার কথা বলেছি এখানে কি ওপেন হয়েছে এটা ওপেন হয়নি স্যার ডিফাইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কোনো ওপেন হয় নাই জি না স্যার ওপেন ট্রাইং জাস্ট ওয়েট 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 আমি স্যার ওপেন করতে পারছি আমি তো আপনাদের ওপেন করতে আপনারা একটু স্ক্রিনে দেখেন স্ক্রিন স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে জি ओके বুঝতে পেরেছি পিডিএফ আপু পিডিএফটা ডাউনলোড করেন তাহলে দেখবেন আসবে আমি অলরেডি পিডিএফটা দিয়ে দিয়েছি আপনাদের গ্রুপে ওকে জি হ্যাঁ ওটা ডাউনলোড করতে আসছে আচ্ছা দেখছি পিডিএফ অলরেডি আমি গ্রুপে দিয়েছি যদি পসিবল যাদের কাছে বই আছে তারা বইটা ওপেন করতে পারবেন जस्टिंग ओके अपनारा ओपेन करते हैं already subject related ebong maybe apnader orientation class e all information omit bormon diye diyeche motamoti er por first first on class e ami motamoti information diyechi ajke amra direct direct information e chole jabo okay so What do you mean by administration? Administration बोलते actually अमरा की बुझी, okay? अमरा two two definition discuss कर गो, जे कोने एक जोन administration बोलते अमरा की बुझी, क्या बोलते बर्बे? प्रशासनिक कर्म करता है। No, administrator माने प्रशासनिक कर्म करता, administration माने की प्रशासन बोलते निर्देशना के बुझाए যেটা হিউম্যান ম্যাটেরিয়ালস কে তার নির্দিষ্ট গোল নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্য একটা দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে সেটা কি অ্যাকচুয়ালি আমরা বলে থাকি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আরেকটা ডেফিনিশন আমরা বলতে পারি এল ডি হোয়াইট এল ডি হোয়াইট উনি বলেছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ দা ডিরেকশন কোঅর্ডিনেশন কন্ট্রোল অফ মেনি পারসনস To achieve some purpose or object, administration होते हैं एक तरह निर्देश होना, अथवा समुन्नय करा, की समुन्नय करा, जैसों मुस्तो व्यक्ति निर्दिष्ट उद्देश्य शादन करा जो न एकोत्री तो होए, तादर कास्ट के समुन्नय करा टाइ होते हैं, एक तरह administration, ये तो बोले चे L D Y, so what do you mean by management? Management is the process by which a cooperative group directs 
action towards goal management হচ্ছে একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে ওই যে গ্রুপের লোকজন একসাথে সমন্বিত হয়ে যে কাজটা করবে সেই কাজটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় ম্যানেজমেন্ট সো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হচ্ছে ডিরেক্টিভ প্রসেস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এক্সিকিউটিভ প্রসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সব সময় কি হয় একটা নির্দেশনা দেয় প্রশাসনিক কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকে ম্যানেজমেন্ট সেই যে পাওয়ারগুলোকে দেওয়া হয় যে নির্দেশনাগুলো দেওয়া হয় সেটাকে অর্থাৎ বাস্তবায়ন করে ওকে সো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি আমরা বলি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ককে কন্ট্রোল করে এমপাওয়ারমেন্ট করে ডিরেকশন দেয় তাহলে ম্যানেজমেন্ট হবে এক্সিকিউশন ফাংশন সো আমরা আরেকটা ম্যানেজমেন্টের ডেফিনেশন দেখতে পারি ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য আর্ট অফ নোয়িং হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে একটা কৌশল কোনো কিছু জানার একটা কৌশল যে তুমি কি করতে চাও সিং দ্যাট ইট ইজ ডান ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্ড চিপেস্ট ওয়ে তুমি কি করতে চাও এবং সেটা দেখতে চাও এবং সেটা বেস্ট সবচাইতে কম মূল্যে সেই জিনিসটার একটা বেস্ট কাজটা তুমি করতে চাও ওকে সেটাই হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ভেরি সিম্পলি আমরা বলতে পারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ক ডিরেকটিভ ওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হচ্ছে নির্দেশনা দেওয়া কোনো কিছুর কন্ট্রোল করা পলিসি মেক করা ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে যতগুলো পলিসি মেক করবে সেই পলিসিগুলোকে বাস্তবায়ন করা দিস ইজ দ্য মেইন ডিফারেন্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট so principles of administration administration er kichu mool niti ache sei mool niti gulo actually ki je kono administrative work korte gele kichu mool nitir dorkar hoy sei mool niti gulo actually ki amra jodi chinta kori আমরা ফার্স্ট অফ অল চোদ্দটা নাম মুখস্থ করব এর ভিতরে কি আছে আমরা একটু একটু করে বুঝবো কোশ্চেন আউট করে দিচ্ছি ফার্স্ট এই কোশ্চেনটা আপনি ধরে রাখেন আপনার মিড টার্মে ফাইনালে কোনো না কোনো পরীক্ষায় ভাইবাতে অস্থিতে যে কোনো একটা পরীক্ষায় আপনি পাবেন সো যে কোশ্চেনটা ফাইভ স্টার টেন স্টার তার মানে সেই কোশ্চেনটা আমাদের মুখস্থ করা উচিত বোঝা উচিত উপলব্ধি করা উচিত আমরা যদি চিন্তা করি এই চোদ্দটা প্রিন্সিপাল আমরা একটু একটু করে একটু বোঝার চেষ্টা করব ডিভিশন অফ ওয়ার্ক ফার্স্ট প্রিন্সিপালস অফ ডিভিশন অফ ওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রশাসনের মূল নীতিগুলোর প্রথম মূল নীতি হচ্ছে কাজটাকে সুন্দরভাবে বিভক্ত করা ডিভিশন অফ ওয়ার্ক সো হাউ ক্যান ইউ ডিভাইডেড ইউর ওয়ার্ক দ্যাটস দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন Specialization increases output by making employee more efficient. That means, जे जे विशय दख्ख, ताके शेई विशय गुलो दिये, ताके शेई विशय गुलो अर्पन करे, ओई दाइत्त गुलो अर्पन करे, तार कास्त के best outcome. So that's the first point. That's the first principles of administration. So division of work. That's the first point. principles very very important okay second authority and responsibility authority and responsibility every organization has an own authority and responsibility প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের দেখবেন আপনি হসপিটালে চাকরি করেন নার্সিং কলেজে জব করেন ডিজিএনএম এ জব করেন কাউন্সিলে জব করেন ওর যে কোনো অর্গানাইজেশন যেহেতু আমরা নার্সিং রিলেটেড এক্সাম্পল দিচ্ছি হ্যাঁ যেখানেই জব করেন প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের একটা ওন ডেকোরাম আছে সেই ডেকোরাম অনুযায়ী ওই অর্গানাইজেশন চলে দ্যাট মিন্স ওই অর্গানাইজেশনের 
নিজস্ব প্রতিনিধি থাকে অর্থাৎ সুপিরিয়র পারসন থাকে ওই প্রতিষ্ঠানকে চালানোর জন্য অথরিটি অবশ্যই থাকে সো ওই অর্গানাইজেশনের যে টপ অথরিটি থাকে সে একটা নির্দেশনা দেয় বাকি সবাই সেই নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করে এবং সেই কাজ করতে তারা বাধ্য থাকে দ্যাট মিন্স আমরা যদি বলি তার অবশ্যই দায়িত্ব কর্তব্য থাকে সো অথরিটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি ইন দিস পয়েন্ট ইনক্লুড ম্যানেজার্স মাস্ট বি অ্যাবল টু কিপ অর্ডার ওই প্রতিষ্ঠানের যে ম্যানেজার থাকে যদি আমরা সুপিরিয়র পারসন বলি সে মেবি ম্যানেজার হতেই পারে তাহলে ওই ম্যানেজার অবশ্যই অর্ডার দেওয়ার সক্ষমতা রাখে অথরিটি কি করবে অথরিটি এই ম্যানেজারদের সেই রাইটটা দিয়ে থাকে ওকে ডিসিপ্লিন এভরি অর্গানাইজেশন হ্যাজ ওন ডিসিপ্লিন প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের নিজস্ব কিছু নিয়ম কানুন থাকে যারা চাকুরিজীবী আছে যারা ওই প্রতিষ্ঠানে এমপ্লয়ি আছে তারা অবশ্যই ওই প্রতিষ্ঠানের যত রুলস রেগুলেশন আছে সেগুলো মেনে চলবে সো এমপ্লয় মাস্ট অবি দ্য রেসপেক্ট অবি অ্যান্ড রেসপেক্ট দ্য রুলস অব দ্য গভর্নর অব অর্গানাইজেশন ইউনিটি অফ কমান্ড এভরি অর্গানাইজেশন হ্যাজ ওন কমান্ড প্রত্যেক এমপ্লয়েদের কি করতে হবে অর্ডার অনুযায়ী অনলি সুপিরিয়র থেকে ইনফিরিয়র তাকে ইউনিটি অফ কমান্ড মান্য করতে হবে ইউনিটি অফ ডিরেকশন প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের ডিরেকশন রুলস থাকে কোন পিপলগুলো অর্থাৎ কোন এমপ্লয়িগুলো কার আন্ডারে থাকবে কার নির্দেশনা মেনে চলতে হবে সো যদি এডুকেশন সাইড একটা অর্গানাইজেশনের যদি আমরা বলি ডিজিএনএমের কথা তাহলে ডিজিএমএর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড এডুকেশন এডুকেশন সো এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ভিন্ন পার্সেস কমিটি ভিন্ন পিএমএস কমিটি ভিন্ন তারপর হচ্ছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ভিন্ন মানে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের লোকবল থাকবে এবং সেই লোকবলের মধ্যে একজন হেড থাকবে সেই হেডের ডিরেকশন অনুযায়ী কাজ করবে দ্যাটস দ্য ইউনিটি অফ ডিরেকশন সাবর্ডিনেটস অফ ইন্ডিভিজুয়ালস ইন্টারেস্ট টু দ্য জেনারেল ইন্টারেস্ট এই কথাটার মানেটা হচ্ছে যে কোনো অর্গানাইজেশনের একজন প্রতিনিধি সে তার ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে অ্যাকচুয়ালি বড় করে দেখবে সাবর্ডিনেট অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট টু দ্য জেনারেল ইন্টারেস্ট মানে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্টের চাইতে সে জেনারেল ইন্টারেস্টের দিকে তাদের অফকোর্স নজর থাকতে হবে রিমোনারেশন পুরস্কৃত করা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানেরই যারা অ্যাকচুয়ালি পিপল থাকে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয় সেটা ফিনান্সিয়াল হতে পারে নন ফিনান্সিয়াল হতে পারে সো ফিনান্সিয়াল অনেক সময় ছয় মাসে এক বছর পর পর দুই বছর পাঁচ বছর পর পর প্রতিষ্ঠানের যারা অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয়ে থাকে বেস্ট পার্সনদের বের করে তাদেরকে রিমোনারেশন দেওয়া হয় অনেক সময় থ্যাংকস উইথ সার্টিফিকেট এটাও দেওয়া হয় সোজা কথা রিমোনারেশনটা দুই ধরনের হতে পারে একটা ফিনান্সিয়াল একটা নন ফিনান্সিয়াল সেন্ট্রালাইজেশন ডিসেন্ট্রালাইজেশন This terms refers to the degree to which subordinates are involving in decision making. Centralization, decentralization, when we say centralization, we say that superior and inferior, or that top position, one organization is top position, lower position, is actually the top position of the top. ডিসেন্ট্রালাইজেশন রুট লেভেল থেকে টপ লেভেলে ইনফরমেশন পৌঁছানো অর্থাৎ সাবর্ডিনেটদের যদি আমরা বিভিন্ন ডিসিশন মেকিং অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন ডিসিশন মেকিংয়ে কমেন্ট সেশনে আমরা তাদেরকে ইনভলভ করি এই বিষয়টাকে অ্যাকচুয়ালি ডিসেন্ট্রালাইজেশন বলা হয় সেন্ট্রালাইজেশন টপ লেভেল থেকে লোয়ার লেভেলে আসবে আর লোয়ার লেভেল থেকে টপ লেভেলে যাবে দিস ইজ দ্য ডিসেন্ট্রালাইজেশন সেটা ইনফরমেশন তথ্য ডিসিশন আমরা যে কোনো কিছুই বলতে পারি স্কলার চেইন স্কলার চেইন মিন্স লাইন অফ অথরিটি লাইন অফ অথরিটি 
formal chain of command running from top to bottom of the organization like military line of authority that's very very important okay this is very very important line of authority army khetre ei jinish ta aro beshi dekha jay tara line of authority ta khub maintain kore okay order people and materials should be in the right place at the right time jodi boli sob kichuri ekta nirdishto order onujayi hoy adesh onujayi hoy equity so equity er bapar ta ektu clear kore boli what is the difference between equity and equality so equality means সমান ভাবে ইকুয়েটি হচ্ছে যার যতটুকু দরকার তাকে ততটুকু দেওয়া এখানে একটা एग्जांपल আমরা বলতে পারি ধরেন একটা ফ্যামিলিতে দুই ভাই তার বাবার 10 বিঘা জমি আছে ছোট ভাই একটু গরীব বড় ভাই একটু বড় লোক তাহলে ছোট ভাইকে যদি 3 বিঘা দেওয়া হয় কারণ সে যেহেতু বড় লোক আর ছোট সরি বড় ভাইকে 3 বিঘা দেওয়া হলো আর ছোট ভাইকে 7 বিঘা দেওয়া হলো দ্যাট मींस বড় ভাই একটু বড় লোক একটু মানে কন্ডিশন ফ্যামিলি কন্ডিশন ভালো দ্যাটস হোয়াই তাকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী কতটুকু দেওয়া হলো ছোট ভাই একটু গরীব তার প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে আরেকটু বেশি দেওয়া হলো এটা হচ্ছে ইকুইটি আর ইকুয়ালিটি হচ্ছে বাবার সম্পত্তি 10 বিঘা ছিল 5 বিঘা 5 বিঘা করে সেটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি সো প্রিন্সিপালস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা অন্যতম অনেকগুলো পয়েন্টের মধ্যে এটা একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট যেখানে ইকুইটির বিষয়টা দেখা হয় ওকে পার্সোনাল টেনিউর লিমিটেড টার্নওভার অফ পার্সোনাল লাইফ টাইম এমপ্লয়ি ফর গুড ওয়ার্কার্স অ্যাকচুয়ালি যে সমস্ত ওয়ার্কার্সরা গুড থাকে খুব ভালো থাকে তাদের দেখা গেল 10 বছর একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার পর অটোমেটিক্যালি তাদের ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স এতটা ডেভেলপ করে হাইলি স্কিলড হয়ে যায় তখন তারা এক মাস চাকরি করলে অন্যদের 6 মাস চাকরি করার সমান হয় এটা কি অ্যাকচুয়ালি পার্সোনাল ট্রেনিং হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে ইনিশিয়েটিভস থিংকিং আউট এ প্ল্যান এন্ড ডু হোয়াট ইট টেক টু মেক ইট হ্যাপেন নতুন নতুন ইনিশিয়েটিভ নেওয়া একটা প্রতিষ্ঠানকে আরো বেশি বেগবান করার জন্য নিউ কমান্ড করে নতুন নতুন ইনিশিয়েটিভ নেওয়া উচিত এসপ্রিট ডি ক্রপ হারমোনিক কোহেশন এমং পার্সোনাল দ্যাট मींस হারি জিতে নাহিলাস দশে মিলে পরিকাস এসপ্রিট ডি ক্রপ জার্মানির একটা কোম্পানির নাম এসপ্রিট ডি ক্রপ এই কথাটার অর্থ হচ্ছে দশের লাঠি একের বোঝা দ্যাট মিন্স আমরা সবাই মিলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটা বেস্ট আউটকাম পসিবল দিস ইজ মিন্স অ্যাসপিরিট ডি ক্রপ জার্মানির একটা কোম্পানির নাম অ্যাসপিরিট ডি ক্রপ যেটা কি করে যার মিনিং হচ্ছে সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে আউটকামটা বেশি আসে সো আমরা কি ফোরটিন প্রিন্সিপালস বুঝতে পেরেছি গুড মোটামুটি মনে হয় বুঝতে পেরেছি আমি কিন্তু খুব খারাপ টিচার পড়া ধরি সো আমি জাস্ট 3 মিনিট সময় দিচ্ছি 3 মিনিটের মধ্যে সবাই ফোরটিন প্রিন্সিপালস 14টা মূল নীতি মুখস্থ করে ফেলেন 3 মিনিট পড়া শুরু করেন সবাই
আমি কিন্তু পড়া ধরবো আপনারা পড়ার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি না সো ফোরটিন প্রিন্সিপালস মুখস্থ করেন প্লিজ লাস্ট মিনিট লাস্ট ওয়ান মিনিট বলেন আপনি কি বুঝেন বলেন তো আমাকে একটু এই দুইটা বলতে বুঝি যে আমি যে ম্যানেজ মানে যে কাজটা আমি সেটা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ভাগ করে দিতে হবে আমার কর্মচারীদের মধ্যে ডিভিশন অফ ওয়ার্ক বলতে এটা বুঝছি আর অথরিটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি বলতে যে তার কতটুকু কি কাজ সেটাও সুন্দর করে তাকে বোঝাই দিতে হবে স্যার 
এবং ওয়াটারটা কি ওয়াটারও কিভাবে ইয়ে মেইনটেইন করতে হবে সেটা স্যার স্যার আগে বুঝতে হবে ওকে ফাইন সো কে বলবে ফিরোজা খাতুন ফিরোজা খাতুন গুড স্টার্ট নেক্সট দুইটা বলেন আপনি ডিসিপ্লিন আচ্ছা ওকে আপনি বলতে পারবেন দুইটা বলতে আপনি কি বুঝেন কতটুকু বুঝতে পেরেছেন বলতে পারবেন আমি কি ডিরেকশন হচ্ছে আমি একটা সংযোগ থেকে যদি কোনো পরিকল্পনা দিতে হয় ওটা হচ্ছে সব ইউনিটি মানে হচ্ছে অপরটা মানে ওটা হচ্ছে সমানভাবে দিতে হবে পরের দুটো বলেন রিমিউনারেশন বলতে কি বুঝেন বলেন তো স্যার কাজের পুরস্কৃত করা এটা ফাইনান্সিয়াল হতে পারে নন ফাইনান্সিয়াল হতে পারে এরকম एग्जांपल দেন एग्जांपल স্যার নন এমপ্লয়ার এর রেসপন্সিবিলিটি হিসাবে তাকে তার পুরস্কৃত করা কাজের উপরে ওকে গুড তাসনিম হাবিব তাসনিম হাবিব তাসনিম হাবিব স্যার আমি একটু শুনতে চাচ্ছি ওই সময় আমি শুনতে পাইনি আমার এখানে ডিসটারবেন্স ছিল আসবো শেষের দিকে আসবো কোনো সমস্যা নেই তাসনিম হাবিব তাসনিম হাবিব শুনতে পাচ্ছেন ओके सुफिया खातून सुफिया खातून सुफिया खातून जी सर बोलसी ऑर्डर सारा 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 सर काजे धारा जेटा दिबो सेटा ऑर्डर करते होबे जे तुमाके जे कास्टा देवा होलो ताके से कास्टा माने ऑर्डर स्वरूप बोलते होबे तुमाके जे करते होबे ए रकम ऑर्डर दे करते होबे आर इक्वलिटी मीन जे जेमन प्राप्त ताके तेमन दिबो ना जे एकटू दुर्बल पांच भाई आपने बोल सेन तीन भाई समान जे एकटू बड़ लोग माने एकटू धनी तार एकटू कम दिबो আর যে একটু দুর্বল তাকে একটু বেশি দিব যে আর একটু দুর্বল তাকে আর একটু বেশি দিব এমন ভাবেই এই ইকুয়ালিটি বোঝা যায় এই ধারাটা এটাই বোঝা যায় এখানে আর পার্সোনাল এটা বোঝা পার্সোনাল টেনার পার্সোনাল টেনার মিন আপনার পার্সোনাল লাইন এমপ্লয়মেন্ট গুড ওয়ার্কার পার্সোনাল টেনার মিন যে গুড ওয়ার্কার যে ভালো কাজ করতে পারে তাকে কাজের ধারা সেরকম করে যে যেমন তাকে সেরকম কাজ দিতে হবে পার্সোনাল টেনারকে যেটা দিব পার্সোনাল টেনার মিন যে ভালো করতে পারে তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে আর যে একটু কম তাকেও মূল্য দিতে হবে 
ओके हमरा एक तो हमरा एक पिक्चर ऑलरेडी मैं ग्रुप पे शेयर कर रही थी शवाई देखें देख ले बुझते बार बैन इक्विटी एंड इक्वलिटी बोलते की बुझी शवाई हमारे हॉटसेप ग्रुप पे खुब सुंदर तीन जन के ईट दे समान কিন্তু ছেলেটা দেখেন ও মনে হয় 5 ফিট মেয়েটা হচ্ছে 3 ফিট আর বাচ্চা ছেলেটা যে ট্রলিতে বসা আছে সে দেখেন কত 1 ফিট হবে সো তাদেরকে সমান যদি উচ্চতায় রাখা হয় তাহলে তারা মাঠের মধ্যে যে খেলা হচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু ইকুইটির ক্ষেত্রে দেখেন যে ছেলেটার অলরেডি 5 ফিট আছে তাকে কোনো কোনো কিছুই লাগছে না ওকে बुजेपी ग्रुपरेडी शेयर कर छवि समान भाव विभक्त हवा समान important principles okay ar apnader jonno ekta good news dicchi ami je class ta nilam onekei hoyto ba miss korche eta ekta facebook group ache legend nursing group okay so apnara oi group tar link ami diye dibo apnader whatsapp group e apnara oi group ta te like diben ebong oi ta te oi facebook group e ami ajker lecture ta upload kore debo समस्या प्रत्येक 
সো আপনাদের জন্য ভালো হবে কিন্তু যখন বেশি করে পড়বেন অনেক কিছু করলে দেখবেন কিছুই মনে থাকবে না এটা আপনাদের জন্য একটা ব্যাড কন্ডিশন হবে সো আমি প্রত্যেকদিন অল্প করে পড়াবো অল্প করে পড়া ধরবো আপনাদের জন্য আরেকটা গুড নিউজ দেই সেটা হচ্ছে আপনারা যারা এই বছর ভর্তি হয়েছেন পরবর্তী বছর থেকে কোশ্চেন আরও ডিফিকাল্ট হওয়ার পসিবিলিটি আই মিন আপনাদের প্রমোশন আপনাদের এডুকেশন সিস্টেম অল এভরিথিং চেঞ্জ আসবে বিকজ এম এস সি নার্সিংয়ে অলরেডি একটা প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে বিএসসি নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে মাস্টার্সের ক্ষেত্রে যে আপনাদের চাকরি স্থায়ী হতে হবে দেন দুই বছর পূর্ণ হলে আপনি চাকরি স্থায়ীকরণের পরে আবেদন করতে পারবেন পোস্ট বেসিক বিএসসি মাস্টার্স পিএইচডি কোর্সের জন্য অনেকগুলো শর্ত দেওয়া আছে সো দ্যাটস ওই আপনাদের এই বছর ভর্তি হওয়াটা আপনাদের জন্য খুব ভালো আর আরেকটা কথা বলি আপনারা ওয়ার্ল্ড নার্সিং কলেজের পোস্ট বেসিক বিএসসির চতুর্থ ব্যাস আমার যতটুকু মনে হয় কোনো নার্সিং কলেজেই এখন অবধি পর্যন্ত ক্লাস শুরু হয় নাই এক্সেপ্ট ওয়ার্ল্ড নার্সিং কলেজ সো রাজু স্যার হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ওকে ফাইন হি ইজ অলসো আ টিচার মানে তিনি একজন শিক্ষক যেটা শুরু করুক সেটা তাদের বিষয় আমার মনে হয় না কোন নার্সিং কলেজ এখন অব্দি কোন ক্লাস স্টার্ট করেছে আমি আপনাদের বলতেছি আপনারা ভাগ্যবান টাকা পয়সা অল এভরিথিং রাজু স্যারের সাথে কথা বলবেন অন্য কারোর সাথে না অন্য প্রতিষ্ঠানে হয়তো বা দেখবেন দুই দুই টাকা বেশি দুই টাকা কম বাট আপনারা এখানে যে যত টাকা দিয়ে ভর্তি হবেন কেউ ঠকবেন না আমি এটা বলে দিতে পারি কারণ এখানে আপনি প্রচুর ক্লাস পাবেন অনলাইন ক্লাস পাবেন অফলাইন ক্লাস পাবেন আপনাদের যত ধরনের সমস্যা সলভ করতে পারবেন ওকে সো ফার্স্ট অফ অল আমি আমার পরিচয়টা দিই কারণ আপনাদের সাথে আমার পরিচয়টা এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি আমি লিটন বারোই আমি বাংলাদেশে বেসিক বিএসসি নার্সিং টু থাউজেন্ড স্টার্ট হয় আমি ঢাকা নার্সিং কলেজের প্রথম ব্যাচের স্টুডেন্ট পাশ করি দুই সালে পাশ করার পর আনোয়ার খান মডার্ন নার্সিং কলেজে লেকচার হিসেবে জয়েন করি তৎসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করি এবং ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হই এরপর তাইরনের সাথে সিনিয়র লেকচারার পুনরায় আবার আনোয়ার খানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে জয়েন করি এবং দুই সালে মার্কস নার্সিং কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে জয়েন করি পরবর্তীতে দুই সালে আমি ব্র্যাক জেমস ফ্রিগ্রান্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথে স্কলারশিপে আবার পোস্ট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করি ফুল স্কলার নিয়ে দেন বিভিন্ন প্রজেক্টের সাথে আছি আপনাদের সাথে আছি রাজু স্যারের সাথে পরিচয় আরও কোভিডের আগের সময়ে দেন উনি কলেজ শুরু করে আমার বন্ধু সুলভের মতো সো আপনাদের জন্য শুভকামনা আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন কারো কোনো বিষয়ে কোনো কোশ্চেন আমাদের অনুমতি নিতে হবে না আমরা বেসরকারিতে পড়তেছি আপনারা চাকরি করেন কোথায় অনেকে তো আমাদের चेयरमैनिंगल्स প্রিভিয়াস ইয়ারের যতগুলো ব্যাচ ছিল সবগুলো ব্যাচের সমস্যা চেয়ারম্যান স্যার নিজেই সমাধান করেছেন ওকে সো ডোন্ট ওরি এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না আর কোনো কোশ্চেন স্যার আজকে যে লেকচারটা দেয়া হলো তো এই শীট কি আপনি দিয়ে দিবেন নাকি আমরা ডাউনলোড করে নিব 
আমি অলরেডি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি আপনাদের গ্রুপের যে ক্যাপ্টেন সে নিয়ে নিতে পারেন এই গেল বিষয় আরেকটা বিষয় বলি অলরেডি আপনাদের কাছে একটা বই আছে আইকন দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইয়ার পোস্ট বেসিক বিএসসি একটা বইয়ের মধ্যে অল সাবজেক্ট দেওয়া আছে সো আপনারা বইটা নিয়ে নেবেন যারা যারা পেয়েছেন তারা গুড লাক আর যারা পান নাই তারা কলেজ থেকে নিয়ে নেবেন কলেজে অলরেডি চলে যাবে বই আমার কথা বুঝতে পেরেছেন मदार मेडिकल बुक সেখানে আছে যদি কেউ না পান আমার পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন আমি পার্সোনালি তাদেরকে আমি কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিব ওকে সো আপনি আমি আবারও বলছি সব কিছু অল্প খাবেন অল্প অল্প করে কাজ করলে খুব ভালো আউটকাম পাওয়া যায় একটা বই যথেষ্ট আমার দিক থেকে আপনি একটা বই পড়লেই এনাফ সো ওই একটা বইয়ের মধ্যে অল এভরিথিং কমপ্লিটেড আমি বুঝাতে পেরেছি মনে হয় সো আপনারা মোটামুটি একটা বই কালেক্ট করেন তারপর কলেজ থেকে যেভাবে বলবে সেই অনুযায়ী আপনারা ব্যবস্থা নেবেন ওকে তো বইটা দেখার পর কারো কোনো ফিডব্যাক আছে বইটা দেখার পর বইটা কেমন হয়েছে বলেন परवर्तीज सुस्थान सब दो कर